ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு சீசன் எயிட்ல உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் வித்யாவுடன் கதை கேளு சேனல்ல மானுட தரிசனம் அப்படிங்கிற தலைப்புல இதுவரைக்கும் நான் வாசிச்ச கதைகள்ல என்னை பாதித்த அதி அற்புதமான கதை மாந்தர்கள் அவர்களின் மூலம் எனக்கு கிடைத்த விஸ்வரூப மானுட தரிசனங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் மானுட தரிசனம் வரிசையில இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற எழுத்தாளர் ரா சுசித்ரா சுசித்ரா அவர்கள் டிசம்பர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் பிறந்தார் இவருடைய சொந்த ஊர் மதுரை அறிவியலில் பட்ட மேற்படிப்பு செய்திருக்கிறார் தற்போது ஆய்வு பணி நிமித்தமாக சுவிட்சர்லாந்தில் பசெல் நகரில் வசித்து வருகிறார் தமிழ் ஆங்கிலம் இரண்டு மொழிகளிலும் புனைவு எழுதி வருகிறார் தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு மொழிபெயர்ப்பும் செய்து வருகிறார் இலக்கியத்தில் தன் மீது செல்வாக்கு செலுத்தும் முன்னோடிகள் என எழுத்தாளர்கள் கி ராஜநாராயணன் ஜெயகாந்தன் ஜெயமோகன் உர்சுலா லாகுவன் ஐசக் ஜெனிசன் ஆகியோரை குறிப்பிடுகிறார் சுசித்ரா இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அசும்டோட் புனைவு மொழியாக்கத்துக்கான சர்வதேச பரிசும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஒளி தொகுப்புக்காக வாசகசாலை இளம் எழுத்தாளர் விருதும் பெற்றிருக்கிறார் இன்னைக்கு நாம சுசித்ரா அவர்களின் எந்த சிறுகதையை எடுத்து வாசிக்கப் போகிறோம் ஒளி ஒரு ஐரோப்பிய ஓவியனின் பார்வையிலிருந்து உயிர் பெறும் அவரது இந்த ஒளி சிறுகதை பரவலாக வாசக மற்றும் விமர்சக கவனத்தை பெற்றது நேர கதைக்கு போலாமா ஒளி எழுத்து ரா சுசித்ரா அழகு கடைக்கு முன்னால் ஒரு ஆண் பிள்ளை இவ்வளவு நேரமா நிற்பது பிலோமினா பொறுமை இழந்தாள் கூட்டத்திலிருந்து நகர்ந்து பத்ரகாளிக்கு அடியில் போய் கை கட்டி கொண்டு நின்றாள் அவள் தலைக்கு மேல் தூணின் பொந்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருந்த அகல் விளக்கின் தீ காற்றில் படபடத்தது எதிரே ஊர்வ தாண்டவர் ஒரு காலை தூக்கி மறந்துவிட்டவர் போல் கனவில் ஆழ்ந்திருந்தார் ஆரன் உடைந்த தமிழில் உற்சாகமாக பேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் பிலோமினா அங்கு இல்லை என்று உணர்ந்ததும் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து அவளை கண்களால் அடைந்து உனக்கு எதுவுமே வேண்டாமா நிச்சயமா என்று கேட்பது போல ஒரு புருவத்தை உயர்த்தினான் ஒன்றும் தேவையில்லை சீக்கிரம் வா என்று அவள் நெற்றி சுருக்கி தலையசைத்தாள் இன்னும் விரைப்பாக கைகளை கட்டி கொண்டு தலையை திருப்பிக் கொண்டாள் பாய்ந்து கொண்டிருந்த குதிரை வீரர்களை தாண்டி மண்டபத்தின் உள்ளே வரிகோடுகளாக வெளிச்சம் கர்த்தரையில் விழுந்தது வேறு வெளிச்சம் இல்லை கல்லும் நிழலும்தான் பித்தளை பாத்திரங்களும் ஜவுளிகளும் சரிந்த கடைகளை சுற்றி எல்லோருமே பெண்கள் எல்லோரும் ஆரனை கொஞ்சம் வேடிக்கையாய் பார்ப்பது போலத்தான் இருந்தது கடைக்காரரே அவன் அண்ணா இது என்ன என்று ஒரு புசுபுசு குஞ்சலத்தை பந்துகளாட கையில் எடுத்து கேட்டபோது சிரிக்க தொடங்கிவிட்டார் தன்னை நோக்கித்தான் சிரிக்கிறார் என்று தெரிந்தாலும் சட்டை செய்யாமல் அவனும் அவருடன் சேர்ந்து முகத்தை சாய்த்து நாணத்துடன் சிரித்தான் சற்றே நகர்ந்த போது கடைக்கூரையிலிருந்து தொங்கிய ஒற்றை பல்பின் ஒளி நேரடியாக அவன் முகத்தில் விழுந்தது பிலோமினா நின்ற இடத்திலிருந்து மீண்டும் அவனை பார்த்தாள் ஒரு வாரத்துக்கு முன் புதிதாக பார்த்தவள் போல பொண்ணும் தவிடுமாக சுருள் சுருளாக தலைமுடி திறந்த முகம் இளஞ்சிவப்பு நிறம் கூர்மையான மூக்கு பேசும்போது மேலும் கீழும் வேடிக்கையாக ஏறி இறங்கிய மரவெட்டை புருவங்கள் ஆனால் அவளுக்கு அவன் கண்களை நோக்கித்தான் அப்போதும் பார்வை போனது கன்றுக்குட்டி கண்கள் தேன் நிறமானவை பிலோமினா சட்டென்று கடைமுகப்புக்கு சென்று போதும் வா என்ற உத்தரவுடன் அவன் கையை பிடித்து இழுத்தாள் சுற்றியிருந்த பெண்களை கண்டு கொள்ளாதவளாக பொந்து போல் நீண்ட கர்த்தருவின் இருளுக்குள் அவனை இட்டுச் சென்றாள் ஃபேன்சி ஸ்டோர்ல ஆம்பளைக்கு என்ன வேலை என்று அதட்டினாள் ஃபேன்சி ஸ்டோரா அப்படின்னா என்றான் ஆரன் ஐயோ இது கூட தெரியாதா என்னத்தை இங்கிலீஷ் பேசி வளர்ந்தியோ என்று சலிப்பு தட்டும் குரலில் அழகு சாதன பொருட்கள் விற்கிற கடைகளை எங்க ஊர்ல அப்படித்தான் சொல்லுவாங்க என்றாள் 
ஏரனுக்கு அந்த வார்த்தையை கேட்டதும் ஒரே பரவசம் நிஜமாவா நிஜமாவா என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்தான் அவனை அது என்னவோ செய்தது சொக்கி போனவன் போல அந்த வார்த்தையை சொல்லிக்கொண்டே வந்தான் ஃபேன்சி ஸ்டோர் நிஜமாவே அப்படி ஒரு பேரா கருங்கல் இருளிலிருந்து துலங்கி வந்த வெள்ளியம்மன் முகங்களை பார்த்து இதுவும் ஃபேன்சி ஸ்டோரா என்றான் ஜடை அலங்காரங்களும் ரவிக்கை பாடற துணிகளும் விளக்கொளியில் மின்னி மறைந்தன எத்தனை நிறங்கள் எவ்வளவு அழகு எல்லாம் ஜிகினாப்பா என்றாள் பிலோமினா பொறுமை இழக்கவா சிரித்து விடவா என்று தெரியவில்லை அவளுக்கு இங்க இந்துக்கள் வீட்டில் அவங்க சாமி அலங்காரம் செய்யறதுக்காக வாங்கிக்குவாங்க மேடம் ஏதாவது பார்க்குறீங்களா என்று இருளுக்குள்ளிலிருந்து ஒரு குரல் அண்ணா இது என்ன என்று ஆரன் தனக்கு தெரிந்த ஒரே தமிழ் சொற்றொடருடன் அங்கு நிற்க அவன் தோல்வரை கூட வராத பிலோமினா அவன் கையில் அடித்து நீ சிற்பம் பார்க்கணும்னு தானே புது மண்டபத்தை கூட்டிட்டு வந்த கடைக்கு கடை இதை பாரு அதை பாருன்னு நின்னா அப்புறம் எங்கிட்டு வா இங்க ஒரு பெரிய நந்தி இருக்கு அதை உக்காந்து வர என்றாள் ஏழு கடல் தெருவுக்குள் பீரிட்டு வழிந்த ஒளிக்கு எதிராக வந்து அவர்கள் நின்ற பொழுது கடகடவென்று கால்கள் முன்னும் பின்னும் ஆட ஓடிக்கொண்டிருந்த தையல் மிஷின்களின் ஒலி ஒரு கணம் நிற்க தையல்காரர்கள் அனைவரும் அவர்கள் இருவரையும் தலை தூக்கி பார்த்தார்கள் மீனாட்சியம்மன் கோவிலின் சந்தடியில்தான் பிழைப்பு என்பதால் மானுடத்தின் பற்பல அரிய மாதிரிகளை பார்த்து பழகி ஓய்ந்த கண்கள்தான் என்றாலும் இந்த காட்சி அவர்களுக்கே சற்று புதுமையாக இருந்தது ஆறடி உயரத்துக்கு நல்லினமான உடற்கட்டுடன் இளஞ்சிவப்பு குர்த்தாவும் ஜீன்ஸும் தோளில் ஜோல்னா பையுமாக விரல்களை மடித்து மடித்து பேசிய ஒரு வெள்ளைக்கார இளைஞன் சாம்பல் நிற சுடிதாரும் வயிறு வரை வழிந்த நைலான் ஷாலும் கருத்த முகமும் வழித்து வாரிய பின்னலுமாக அவன் அருகே குட்டையான தட்டையான உள்ளூர் பெண் அவர்களுடைய பார்வையை உணராதவளாக பிலோமினா அங்கிருந்த சிற்பங்களை சுட்டி காட்டினாள் இரண்டாள் உயரத்துக்கு ஒரு வாராகி ஒரு துவாரபாலகன் வெளியே கூசும் வெயிலில் நின்றாலும் தவம் போல் அசையாமல் இருந்த நந்தி இவ்வளவு இருக்கு பாரு என்றாள் ஆரன் வாராகியின் சிற்பத்தை அண்ணாந்து பார்த்தான் அவன் தலை தாழ்த்திய போது அப்படி ஒரு சிலையின் இருப்பையே கண்டு கொள்ளாதவர் போல அதன் அடியில் ஒரு தையற்காரர் அமர்ந்திருப்பதை கண்டான் தடித்த கண்ணாடியும் காதில் கடுக்கனும் காதிடுக்கில் பென்சிலுமாக இருந்தவர் தையல் மிஷினில் நூல் பொருத்திக் கொண்டிருந்தார் ஆரன் பைக்குள் இருந்து ஒரு வரை புத்தகத்தை உருவி கிட்டத்தட்ட அவர் காலடியில் முட்டி மடக்கி அமர்ந்தான் முதுகை வசதியான தூணொன்றில் தோய்வாக சாய்த்துக் கொண்டு வரையத் தொடங்கினான் அவன் தூணையும் சிற்பத்தையும் வெறும் கோட்டோவியமாகத்தான் வரைந்தான் என்று பிலோமினா பார்த்தாள் தலைக்கு மேல் எங்கோ மேகத்துக்குள் உறைந்த கனவு போல அந்த சிற்பத்தின் காலடியில் யாரோ படைத்திருந்த ஒற்றை செண்பகப்பூவை மட்டும் தெளிவாக தங்கமும் சிவப்புமாக வரைந்தான் ஒரு தீ முட்டு அந்த நிறத்தின் நிழல் கல்லில் விழுந்தது கல்லே சிவப்பும் மஞ்சளுமாக கமழ்வது போல அந்த கல்லின் ஒளியில் தையற்காரரை வரைந்தான் பிலோமினாவும் அருகேயே அமர்ந்து உள்ளங்கையில் கன்னத்தை தாங்கி தாளில் நகர்ந்த பென்சில் முனையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் கீழிருந்து மேல் நோக்கி வரைந்ததால் மிஷினை ஓட்டிய அவர் பாதங்கள் பெரிதாகவும் உச்சந்தலை சிறிதாகி கல்லோடு மேலே கரைந்துவிட்டது போலவும் தோன்றியது ஏதோ ஒரு கணத்தில் அவள் நிமிர்ந்து பகல் ஒளியின் பின்னணியில் தையல் மிஷினை ஓட்டிக் கொண்டிருந்தவரை பார்த்தாள் பின் மறுபடியும் தாளை பார்த்தாள் தாளில் பார்த்தால் அவரை யாரோ அதே கல்லில் செதுக்கி வைத்தது போல இருந்தது தூசு படிந்த கால்நகங்கள் வளைந்த விரல்கள் ஒடுங்கிய மார்பு கண்ணாடி விளிம்பு எல்லாம் படத்திலிருந்து புடைத்து வந்தன அதுவரை அங்கு நிகழ வாய்ப்பளிக்கப்படாத ஒரு சிற்பம் போல புதிதாய் தோன்றிய தெய்வம் போல எங்கு போனாலும் இப்படித்தான் நேற்று மீனாட்சியம்மன் கோவிலுக்கு கூட்டிச் சென்றிருந்தாள் அவளுக்கு தெரிந்த வரலாற்று துணுக்குகளை சொல்வது வரை தலையை ஆட்டி ஆட்டித்தான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் பார்த்தால் சிற்பங்களை விட்டுவிட்டு அங்கு வந்தவர்களைத்தான் விதவிதமாக வரைந்து வைத்திருந்தான் கைகூப்பி கண்மூடி கும்பிட்டவர்கள் தோள்களில் சோர்ந்து தூங்கிய குழந்தைகள் அரட்டை அடித்துக் கொண்டிருந்த பட்டர்கள் கைவளை அடுக்கி நடக்க முடியாமல் இடுப்பை பிடித்த நிறைமாதக்காய் நெற்றிக்குறிகள் நகைகள் புடவை மடிப்புகள் பூக்கூடைகள் நெய்விளக்குகள் ஊதுவத்தி சுருள்கள் சிவகாமியம்மையின் உதட்டோர புன்னகையை பார்த்துக் கொண்டிருந்த பிலோமினாவுக்கு கூட அந்த வண்ண வரைபடத்தில் இடமிருந்தது 
ஏதோ சிற்பம் வரையணும்னு தானே வந்த அதை விட்டுட்டு எல்லா வேலையும் செய்கிற நீ என்று மற்றொரு நாள் பிலோமினா சொன்னாள் அழகர் கோவில் போய்விட்டு வரும் வழியில் ஆனைமலை பக்கம் வற்றிய கம்மாயை பார்த்து அதை வரைய வேண்டும் என்று ஆரன் கேட்க நடைபாதையில் பேருந்தை நிறுத்தச் சொல்லி ஓட்டுநரிடம் திட்டு வாங்கி இறங்கி சென்றிருந்தார்கள் ஒரு உடைந்த பாலத்தின் மீது தொற்றி உட்கார்ந்து அவன் வரைந்து கொண்டிருந்தான் பிலோமினா பின்னால் நின்று இப்படி சலித்து கொண்டிருந்தாள் தெக்கால கேரளா பக்கம் போனா அழகழகான ஊரெல்லாம் இருக்கு இல்ல நார்த்துல பனிமலை பாலைவனம்னு எங்கேயாச்சும் போ இந்த ஊர்ல என்ன இருக்குன்னு இப்படி வளைச்சு வளைச்சு வரையிற எல்லாம் வறண்டு போன பூமி என்றாள் இல்ல உங்க ஊரோட ஒளி ரொம்ப அழகா இருக்கு தாளிலிருந்து கண்ணை எடுக்காமல் அதற்கு பதில் சொன்னான் ஆரன் அவன் விரலுக்கடியிலிருந்து வண்ணம் ஒழுகிக் கொண்டிருந்தது போல காணும் நொடியில் தாள் நீளமாகிக் கொண்டிருந்தது வானில் பொட்டு மேகமில்லை நீலப்புடவையை யாரோ ஒரு கணம் உதறியது போல காணலாக படபடத்தது உஷ் என்று பின்மதிய வெயில் கொட்டியது பிலோமினா ஷால் நுனியை தலையில் போர்த்தி கொண்டாள் வெயிலுக்கு எதிராக கண்களை மறைத்துக் கொண்டாள் வெயிலை சுத்தமாக உணராதவன் போல இருந்தான் ஆரன் ஒளிய இப்படி வண்ணமா வரையறதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை ஒளிய வெறும் ஒளியா வரையணும் அதுலேயே எல்லா நிறங்களையும் கொண்டு வர முடியும் தெரியுமா நிமிர்ந்து புன்னகைத்து நம்மால இப்ப பார்க்க முடியாத வண்ணம் எல்லாம் கூட அதுல வரும் அக்னி நட்சத்திரம் வெயில் காயுது ஒளியா ஒளி என்று பிலோமினா மூச்சுக்கடியில் சிடுசிடுத்தாள் ஆனால் படம் விரிய விரிய அவள் முகம் மாறியது மீண்டும் அந்த வியப்பு அவன் கண்முன்னால் தெரிந்ததைத்தான் தாளில் வரைந்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் தாளில் இன்னொன்றும் இருந்தது அது என்ன அது என்ன என்று கண்கள் தாளை துழாவின வானை தொட்டு விளையாட ஆசைப்படும் சிறுவன் குதிகாலழ நிலத்தில் எம்புவது போல எழுந்த மலைகள் அலையலையாக கண்ணை வந்து அடைந்த கம்மாய் நிலம் வற்றிய கண்மாயை தாளில் பார்க்க வானையே கிண்ணமாக கவிழ்த்து வைத்தார் போல் இருந்தது வானத்தின் விரிவையும் விசாலத்தையும் கனிவையும் காத்திருப்பையும் அவன் நிலத்துக்கு சூட்டியிருந்தான் மேகங்களுக்கு காத்திருக்கும் வானுக்கு புரியாதா நீருக்கு காத்திருக்கும் நிலத்தின் இயக்கத்தை இரண்டு கண்களைப் போல அவை குரல் எழாத காதல் பார்வையை நீட்டித்துக் கொண்டிருந்தன அந்த காத்திருப்பின் கண்ணியத்தை எல்லாம் தன் தலையில் சூட்டிக்கொண்டு பசுமையற்ற வெளியில் ஒற்றை பனைமரம் நிமுறுவுடன் நின்று கொண்டிருந்தது சுற்றி வர கைவிடப்படுதலின் அத்தாட்சிகள் ஆபாசமாக வானை மறித்த பிளெக்ஸ் போர்டுகள் உடைந்த பாலங்கள் கைவிடப்பட்டிருந்த கிணறு அதிலிருந்து ஏதோ ஒரு காலத்தில் தண்ணீர் இறைத்து நிறைத்து இப்போது வடிவிழந்த குடம் எங்கும் படபடக்கும் பிளாஸ்டிக் ஒரு மனித முகம் கூட இல்லாத வெற்றுவெளி எல்லோரும் ஒட்டுமொத்தமாக கைவிட்டு சென்ற நிலம் ஆனால் எல்லாவற்றையும் விளக்கு போல ஏற்றி வைத்தது அந்த ஒளி வெளியே இல்லாத ஒரு ஊற்றுக்கண் திறந்தது போல எங்கிருந்தோ சரிந்து வந்த அந்த மாய ஒளி எங்கிருந்து வந்தது அது சாதாரண வெயில் அல்ல சூரிய வெளிச்சமும் அல்ல வானிலிருந்து வரும் ஒளியே அல்ல சட்டென்று ஒரு கணத்தில் பிலோமினா அதை கண்டுகொண்டாள் இல்லை அந்த படத்தில் அவன் கொண்டு வந்திருந்தது நிலத்தின் ஒளியை கீழிருந்து மேல் நோக்கி எழுந்த வெளிச்சம் அது நிலத்தையே களமாக்கி அவன் படத்தில் ஒரு விளக்கை ஏற்றி வைத்திருந்தான் அன்று பேருந்தில் திரும்பி செல்லும் பொழுது பிலோமினா வெகுநேரம் பேசாமலே வந்தாள் நகர நெரிசலின் தூசு மூக்கை குடைந்தது அவள் கண்கள் நீர்படிந்தே இருந்தன சிம்மக்கல்லின் தட்டுமுட்டை தாண்டி மெஜூரா காலேஜின் பாலம் ஏறி இறங்கி பழங்கானத்தம் தாண்டி மூலக்கரையின் விரிந்த வயல்வெளிகளுக்கு வந்தபோதுதான் அவள் தன் குரலை கண்டுகொண்டாள் முன்சீட் ஜன்னலோரத்திலிருந்து புது காற்று புசு புசுவென்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது காற்றில் ஆரனின் கூந்தல் படபடத்தது பிலோமினாவின் ஷால் பறந்தது தூரத்தில் ஜோடி குன்றுகள் எழுந்து வந்தன எங்க ஊரு உண்மையிலேயே நீ வரைஞ்ச மாதிரி அவ்வளவு அழகாவா இருக்கு பிலோமினா அவளுக்குள்ளேயே கேட்டுக்கொள்வது போல சின்ன குரலில் கேட்டாள் அதில் என்ன சந்தேகம் என்றபடி முன்சீட்டிலிருந்து திரும்பினான் ஆரன் வெயிலில் அலைந்ததில் முகம் நன்றாக சிவந்திருந்தது கண்கள் சூட்டில் தகதகத்துக் கொண்டிருந்தன 
சத்தியமா சொல்றேன் நான் பார்த்த ஊர்கள்லேயே உங்க ஊர் தான் அழகு புன்னகையுடன் அவள் கையை விளையாட்டாக தட்டினான் இரண்டு வாரம் கூட ஆகவில்லை அவர்கள் பேசிக் கொள்ளும் பொழுது கை தட்டிக் கொள்வது வழக்கமாகிவிட்டிருந்தது அப்புறம் ஏதோ தோன்ற இத நான் போற எல்லா ஊர்லையும் சொல்வேன்னு நினைக்காத என்றான் வெட்க பாவனையில் சிரிப்பை பொத்தினான் விரல்கள் சங்கு பூவை போல நள்ளினமாக பூத்து கவிழ்ந்தன அவளும் சிரித்தாள் கண்ணங்கள் குன்றுகளாகி நின்றன முகத்தில் அம்மை தழும்புகள் குழிந்தன சிரித்தபோது வாயிலிருந்து தெற்றி சிதறி விழுந்த முன்பற்கள் அவள் முகத்தை இடமிருந்து வலம் குறுக்காக வெட்டியது முக அமைப்பை ஒரு கணம் குடைசாய்த்தது குதூகலத்தில் நாய்க்குட்டியைப் போல இருந்தாள் பருத்த உருவம் சிரிப்பில் குலுங்கிய பொழுது ஓட்டு சக்கரத்தை சோற்றிக் கொண்டிருந்த டிரைவரும் அந்த காட்சியை திரும்பி பார்த்து புன்னகைத்தார் இங்கு ஒன்றை சொல்லியாக வேண்டியிருக்கிறது பிலோமினா தேவதாஸ் அழகியல்ல நான் சொல்லவில்லை இது அவளை சார்ந்தவர்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்டு விட்ட உண்மையாக இருந்தது இருளிலிருந்து ஒளியை பிரித்து அண்ட கோடிகளை வானில் அமைத்து எண்ணற்ற பேதங்களை சமைத்த ஒருவனின் இருப்பை எப்படி உண்மை என்றும் இயல்பென்றும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அப்படியே பிலோமினாவின் அழகின்மையையும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதைப்படி சொல்லலாம் அழகையெல்லாம் அளவெடுத்து பார்க்க மீட்டர் ஏதாவது இருக்கிறதா என்ன என்று நாம் உடனே பதிலுக்கு கேட்கலாம் அவரவர் கண்ணுக்கு அது அது அழகு என்று சமாதானம் சொல்லலாம் இருந்தாலும் அழகென்று ஒன்று நம்மை மீறி அத்வான வெளியில் எங்கேயோ இருக்கத்தான் செய்கிறது பிலோமினாவுக்கு சாந்தமேரி அம்மா பெற்ற தாயேதான் அவர்களுக்கே பாப்பா இன்னும் கொஞ்சம் அழகா பறந்திருக்கலாம்ல என்ற விசனம் இருந்தது பிறகு நாம் ஏது சொல்ல விஷயம் இதுதான் பிலோமினா டிகிரி முடித்து ஐந்து வருடங்கள் ஆகிறது வரண் அமையவில்லை இத்தனைக்கும் திருநகர் அமைதிச்சோலை பூங்காவை சேர்ந்த திருவாளர் எம் எஸ் தேவதாஸ் எம்இ அப்போதே நூறு பவுண்ட் நகை போடக்கூடியவர்தான் இருபது வருடங்களுக்கு முன்னால் நூறு பவுண்ட் என்றால் பார்த்துக் கொள்ளுங்களேன் குடும்பம் தரமான குடும்பம் சொக்க தங்கம் என்று ஃபாதர் ஜபராஜ் எங்கு வேண்டுமென்றாலும் பைபிளில் அறைந்து சத்தியம் செய்வார் ஆனால் உள்ளூரில் மாப்பிள்ளை அமையவில்லை திருச்செந்தூரிலிருந்தும் தூத்துக்குடியிலிருந்தும் கூட வந்து பார்த்து விட்டார்கள் என்ன காரணம் என்றால் என்ன சொல்ல முடியும் அமையவில்லை அவ்வளவுதான் குடும்பத்தாரும் முதலில் மனதுக்குள் தான் சொல்லிக் கொண்டார்கள் பின்பு ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொள்ளும் பொழுது உனக்கும் தெரிந்ததுதானே என்பது போல சொன்னார்கள் பிறகு வெளிப்படையாகவே பாப்பா இன்னும் கொஞ்சம் அழகா பறந்திருக்கலாம்ல என்றார்கள் இவ்வளவு ஆணித்தரமாக சொல்ல பிலோமினாவுக்கு உருவத்திலோ உடலிலோ ஏதாவது குறைபாடு இருந்ததா என்றால் அதுவும் இல்லை ஆனால் அவளிடம் ஏதோ பொருந்தாமல் இருந்தது ஏதோ ஒன்று கூட குறைய இருப்பது போல சாந்தமேரியே அதை உணர்ந்து அடிக்கடி சொல்லுவாள் ஏய் நேரா நட கூன் போடாம நில்லு அப்படி விழிச்சு விழிச்சு பார்க்காத ஆனால் சரியாக என்னவென்று அவளாலும் சொல்ல முடியவில்லை பிலோமினாவின் தங்கை பிரிசில்லா வளர வளரத்தான் அது என்னவென்று அவர்கள் ஓரளவேனும் கண்டு கொண்டார்கள் குறிப்பாக இருவரையும் சேர்த்து வைத்து பார்க்கும் பொழுது பிரிசில்லாவும் கருப்பு குள்ளம்தான் என்றாலும் பதினான்கு வயதிலேயே அவளுக்கு வளர்ந்த பெண்ணுக்கான முதிர்ச்சி வந்துவிட்டது கருவண்டு முகம் அப்பாவின் கோலி குண்டு கண்கள் அம்மாவின் திருத்தமான கலை வளர்த்தியான உடல் அதை கரகம் போல பாங்காக எடுத்துச் செல்ல தெரிந்திருந்தது அவளுக்கு மேரி மாதா குழந்தை ஏசிவை தூக்கி வைத்திருக்கும் பாந்தத்துடனேயே எப்போதும் இருந்தாள் கண்ணசைவும் கையசைவும் உடலசைவும் ஒரு பாதியை மறுபாதி சரியாக சமன் செய்தது அவளை நோக்கி எல்லா நல்வார்த்தைகளும் வந்தன லட்சணம் திருத்தம் கலை அழகு நேர்த்தி பூர்த்தி என்று இவளுக்கு வரம் தேட எந்த சிரமமும் இருக்காது என்று சாந்தமேரி ரகசியமாக பெருமூச்சு விட்டாள் பிரிசில்லாவின் உடலில் இருந்த இயல்பான சமன்பாடு பிலோமினாவில் என்றுமே தோன்றியதில்லை பாந்தமில்லாமல் பருமனாக இருந்தாள் சுழலும் பரிசலை போல நடந்தாள் எந்நேரமும் ஏதோ ஒரு பக்கத்திலிருந்து ஒரு பறவை கூட்டம் படபடவென்று வெடித்து வெளிவரும் என்பது போல அவள் உடலில் ஒரு ததும்பல் இருந்து கொண்டே இருந்தது உடலில் குடிகொண்ட அந்த சமனின்மை முகத்தில் இன்னும் கூர்மையாக வெளிப்பட்டது கலைகளைப் போல பிசிறு பிசிறாக வடிவமற்ற புருவங்கள் சற்றே ஒற்றை கண் பார்வை இடது பக்க யானை காது சிரிக்கும் போது முந்தியடித்து தெரித்த முன்பற்கள் 
எல்லாம் சேர்ந்ததில் அவள் முகம் ஒரு கியூபிஸ்ட் ஓவியத்தை போல துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்ட விந்தையான உணர்வை அளித்தது குடும்பத்திலும் பெண்கள் முகத்தை திருத்தி அழகுபடுத்திக் கொள்வது பாவம் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது ஆகவே அவள் தன்னை அழகாக்கிக் கொள்ள எந்த பெரிய பிரயத்தனமும் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை சரி தான் அழகி அல்ல என்ற பிரஜையை பிலோமினாவுக்கு இருந்ததா சங்கடமான கேள்வி அதற்கு யார் பதில் சொல்வது பிலோமினாவிடமே சென்று நாம் அதை கேட்கக்கூடாதல்லவா இவ்வளவு வேண்டுமென்றால் சொல்லலாம் பள்ளி நாடகத்தில் பிலோமினா என்றுமே பாரத மாதா வேடத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதில்லை குழந்தையா இருந்த போதும் யாரும் அவள் கன்னத்தை கிள்ளி அவளுக்கு மட்டுமென்று ஒரு சாக்லேட் கூட கொடுத்ததில்லை அவளுக்கு யாரும் காதல் கடிதங்கள் எழுதியதில்லை அவள் காதுபடவே சொந்த வீட்டு மனிதர்கள் பாப்பா இன்னும் கொஞ்சம் அழகா பறந்திருக்கலாம்ல என்று வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது சொல்லாதவர்களும் இல்லை எல்லாவற்றையும் விட வருடத்தில் எட்டு மாதங்கள் அவள் தலைக்கு மேல் ஒரு பொட்டு மேகம் இல்லாமல் சதனம் மாறாத நீளமாய் வானம் விரிந்திருந்த நிலத்தில் அவள் வாழ்ந்தாள் ஒவ்வொரு நாளும் மாலை சூரியன் சிவந்து சிவந்து சப்பாத்தி கள்ளி காயாகி அவள் கண்முன்னால் கண்மாய்க்குள் மறைந்தான் அப்போது வான் எருக்கம் பூவாக பின் செவ்வரளியாக பின் பவளமல்லியின் மருதானி விரலாக நெகிழ்ந்து நிறம் மாறி இருந்தது அரிதான மழை நாட்களில் நீர்ப்பரப்பில் சாரல் தெரிக்க கண்மாய்க்குள் கெண்டை மீனும் கொக்குகளும் ஊறின குன்றும் மேகமும் கலந்தன அவள் வாழ்ந்த நிலத்தில் நிலவு கூட தங்கமானது பாப்பாவும் இன்னும் சற்று அழகாக பிறந்திருக்கலாம் ஆனால் அப்படி பார்த்தால் பிலோமினாவின் சுற்றத்தில் வாழ்ந்த பெண்களும் அப்படியொன்றும் பேரழகு பிறவிகள் இல்லை எங்கும் இருப்பது போலத்தான் சாதாரண உலகில் அசாதாரண கனவுகளை பொருத்தி கொண்டு வாழ முடியுமா என்று சோதனை செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் தோல்வியுற்றவர்கள் தோல்வியுற்றாலும் பரவாயில்ல என்ன இப்போ நீ தானே ஜெயிச்ச இருந்துட்டு போக என்று எதிரே இருப்பவனிடம் காய் விடாமல் சோழி முத்துப்பற்கள் தெரிய சிரித்தவர்கள் பிலோமினாவும் அப்படித்தான் திருமணமாகவில்லை என்பதற்காக சிரிப்பு வந்தால் வராதே என்றா சொல்ல முடியும் அப்போதுதான் ஒரு நாள் ஃபாதர் ஜபராஜ் ஆரனை வீட்டுக்கு கூட்டிக் கொண்டு வருவதாக சொன்னார் ஆரன் பாஸ்டரான தன்னுடைய அமெரிக்க நண்பரின் மகன் கல்லூரி முடித்த கையுடன் இந்தியாவை சுற்றி பார்க்க வந்திருந்தான் கலை கல்லூரியில் படித்திருந்தான் மூன்று வாரம் பசுமலை காட்டேஜில் தன்னுடன் தங்கி மதுரை கோயில் சிற்பங்களை பார்க்க ஆசைப்படுகிறான் பிலோமினா வரலாறு டிகிரி தானே படித்திருக்கிறாள் அவள் சும்மாதானே இருக்கிறாள் கூட்டிச் சென்று ஊரில் எல்லாவற்றையும் காட்டினாள் என்ன என்றார் சாந்தமேரியும் தேவதாசுக்கும் அந்த நெட்டையான வெள்ளைக்கார இளைஞனை பார்த்தபொழுது முதலில் விந்தையாக இருந்தது மதுரை புறநகருக்கு வெள்ளைக்காரர்களெல்லாம் வருவதில்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு புது ஜீவி அவனிடம் எப்படி பேச வேண்டும் அவன் என்ன சாப்பிடுவான் எங்கு உட்காருவான் அவர்களுடைய பின்கட்டு அவனுக்கு சரிவருமா என்று ஒரே பரபரப்பு சாந்தமேரி தனக்கு தெரிந்த நான்கு ஆங்கில சொற்றொடர்களை நாளெல்லாம் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஃபாதருடன் ஆரன் ஒரு வழியாக விஜயம் செய்த பொழுது பக்கத்து வீட்டார் முதல் பேங்க் காலனி ஐயர்மார்கள் வரை கூடி நின்று கூச்சப்படாமல் அவனை விழித்து விழித்து வேடிக்கை பார்த்தார்கள் ஆனால் வந்த முதல் நாளிலேயே அவர்களுக்கு ஆரனை பிடித்து போய்விட்டது அவன் அதிகம் பேசவில்லை கழுத்தை குழைத்து கண்ணில் குழிவிழ சிரித்து நெற்றியில் விழுந்த பொன்னிற சுரல்முடியை விரல்களால் அழகாக விலக்கி கன்றுக்குட்டி கண்கள் வழியாக அவர்களை பார்த்து புன்னகைத்துக் கொண்டே இருந்தான் அந்த வீடு அவனுக்கு குகை போல சிறியதாக இருந்தாலும் குறையில்லாதவன் போல பாந்தமாக அமர்ந்து சாந்தமேரி சுட்ட தோசைகளை வெள்ளைக்காரத்தனமாக இரண்டு கைகளாலும் பெய்த்து தின்றான் இரண்டு ஸ்வீட்டுகள் வைத்தாலும் அழுத்துக் கொள்ளாமல் சாப்பிட்டான் அவளுடன் அடுப்பறைக்கு சென்று நின்று தலை குனிந்து பேசினான் அவள் அலறுவதை பொருட்படுத்தாமல் பாத்திரங்களை கழுவி கொடுத்தான் பக்கத்து வீட்டிலையும் பாத்திரம் வளர்க்க ஆளு கேட்கறாங்களா என்று பிலோமினா குரலில் சிரிப்பை பொத்தியபடி சொன்னாள் இவ உங்களை கிண்டல் பண்றா பாருங்க என்று உடனே பிரிசில்லா சத்தமாக சொன்னாள் இரண்டு பெண்களும் விழுந்து விழுந்து சிரிக்க ஆரன் தட்டை துடைத்துக் கொண்டே அவர்களுடன் சேர்ந்து சிரித்தான் அந்த காலத்தில் தானும் கொஞ்சம் வரைகலை பழக்கம் உடையவர் என்று அன்று தேவதாஸ் ஆரனிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் என்ஜினியரிங் மாணவராக இருந்தபொழுது மதுரையின் பழைய கட்டடங்கள் சிலவற்றை நகலாக வரைந்து வைத்திருந்தார் பூச்சி அரித்த பழைய தாள்களை பரணிலிருந்து எடுத்து 
தன்னுடைய சிறந்த படைப்பென்று கருதிய புனித மேரி தேவாலயத்தின் படத்தை காட்டிக் கொண்டிருந்தார் எங்க வேலையில சேர்ந்ததும் எல்லாம் விட்டு போச்சு அப்புறம் கல்யாணமும் ஆயிடுச்சு மொத்தமா போச்சு என்று சலித்தார் தம்பிக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா என்றாள் சாந்தமேரி ஆரனின் முகம் சிவப்பானது அவரு பார்க்க சின்ன பையனால இருக்காரு இப்பதான் படிப்பையே முடிச்சிருக்காரு நீ என்ன என்றார் தேவதாஸ் நீங்க என்ன அப்பா மாதிரி சர்ச்ச தொழிலுக்கு வராம ஓவியம் சிற்பம்னு இந்த பக்கம் வந்துட்டீங்க இந்த கேள்விக்கும் ஆரன் நெளிந்தான் ஃபாதர் அவங்கெல்லாம் அமெரிக்காக்காரங்க இண்டிபெண்ட் அப்பா ஒண்ணு சொன்னா இவங்க நேர் எதிராக ஒண்ணுலதான் போய் நிப்பாங்க நம்மாலு இப்போதைக்கு எல்லாத்தையுமே சந்தேகிக்கிற தாமஸ் என்றபடி ஆரன் முதுகில் தட்டினார் ஆரனின் முகம் இனி சிவக்க முடியாது என்பது போல பழுத்திருந்தது ஆமா அந்த படத்தை பார்த்ததும் நீங்க உண்மையிலேயே இன்ஜினியர் தானான்னு அவருக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சுப்பா என்றாள் பிலோமினா எல்லோரும் சிரித்தார்கள் ஃபாதர் ஆரனிடம் நீங்க ஏன் போட்டோகிராபி பண்றதில்ல என்றார் அந்த கேள்விக்கும் முதலில் வெறுமனே புன்னகைத்தான் பின் போட்டோகிராபி முயற்சி பண்ணி பார்த்தேன் பிடிக்கல கையால வரையறது தான் பிடிச்சிருக்கு நான் கொஞ்சம் பழைய ஆளுன்னு தான் நினைக்கிறேன் என்றான் ஆங்கிலத்தில் அவன் சொன்ன வார்த்தைகள் பிலோமினாவுக்கு பிடித்திருந்தது ஐ திங்க் ஐ மென் ஓல் சோல் போட்டோகிராஃபிக்கும் பெயிண்டிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றாள் ம் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு ஆரனின் பார்வை பட்டாம்பூச்சியாய் படபடத்து அவள் மேல் வந்து நிலைத்தது ஆனா முக்கியமான பார்த்தா ஒளிதான் கேமரால லைட் டிடெக்டர் இருக்கு அது வெளியில இருக்கிற ஒளியால தான் படத்தை உருவாக்குது அதுக்கும் ஒரு அளவு இருக்கு ஒரு தற்செயல் தன்மை தான் இருக்கு இயற்கையில ஒளி எங்க விழுதுன்னு நாம தீர்மானிக்க முடியாதுல்ல ஆனா பெயிண்டிங்கிறப்போ நாம பாக்குறது தான் நாம வரையறது தான் அதுக்குள்ள நாமளே நமக்கான ஒளிய உருவாக்கிட முடியும் பேச பேச அவன் கண்களுக்கு பின்னால் மெழுகுவத்தி சுடர் போல ஒன்று அசைந்து கொண்டிருந்ததை அவள் கண்டாள் உலகிற்கு ஒளி தரும் விளக்கு நீங்களே என்று தான் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து ஃபாதர் சன்னமாக சொன்னார் ஆரன் அவர் பக்கம் சொடுக்கென்று திரும்பினான் பிலோமினா மீண்டும் அவனை கண்டபொழுது அவன் தலை குனிந்திருந்தது சரியான அப்பாவி உனக்கே தம்பி மாதிரி எல்லாம் இருக்கா அன்றிரவு படுத்துக் கொண்டதும் பிலோமினாவே பிரிசில்லாவிடம் அவனை பற்றிய பேச்சை எடுத்தாள் அம்மா ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருக்காங்க நீ என்னன்னா இப்படி சொல்ற சிரிப்பை அடக்க முடியாமல் கேட்டாள் பிரிசில்லா தம்பிக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா அம்மாவை போலவே பேசி காட்டினாள் பெரிய பேச்சாடி பேசற என்று அதட்ட வாயெடுத்த பிலோமினா ஐயோ அவன் என்னை விடவும் சின்ன பையன் சரியான தம்பி பாப்பா என்று போர்வையை இழுத்து விட்டு கொண்டு சுவர் பக்கமாக திரும்பி கண்களை மூடிக்கொண்டாள் ரொம்ப காலம் முன்னால இந்த ஊர்ல மலையத்வஜ பாண்டியன் ஒரு ராஜா இருந்தான் அவனுக்கு ஒரே மக அவ பேரு மீனாட்சி மக இல்லாத குறைய தீக்க ராஜா மகளையும் மகனாட்டமே வளர்த்தானான் அவ மொரட்டுத்தனமா ஆம்பளை கணக்கா வில்லும் வீரமுமா வளர்ந்தா சுத்தி இருக்கிற ஊரையெல்லாம் சண்டை போட்டு அடக்கினான் அவளுக்கேத்த மாப்பிள்ளன்னு ஊர்ல யாருமே இல்லை தூர தேசத்திலே தான் வருவான்னு குறி சொன்னாங்க சொன்னது போலவே சிவனும் வந்தாரு அழகன்னா அழகன் அப்படி ஒரு அழகன் எந்த பிராந்தியத்திலையும் பார்க்க முடியாது கைலாசத்துல என்னவோ சடா முடியும் கப்பரையும் பாம்பும் கணங்களுமா ஜாலியாத்தான் இருக்கிறவரு இந்த அம்மாளுக்கு அப்படி வந்தா ஆகுமா அதனால அழகனா கோலம் தரிச்சு வராரு வந்து நின்னா ஊருக்குள்ள வடிவா சொக்கா சுந்தரான்னு ஒரே ஆரவாரம் யார்ரா அது புதுசா எம் ஊருக்குள்ள உன் கொட்டத்தை அடக்கிறேன் பாருன்னு பாஞ்சு போனா மீனாட்சி அம்ம அவரு ஆயுத எதையும் எடுக்கல சும்மா இவளையே பாக்குறாரு அத அவ பாக்குறா வில்லையும் வேலையும் எடுக்கலாம்னா அவளுக்கு கை வழங்கவே இல்ல கண்ணும் அவன் பார்வைக்கு முன்னால எழும்பவே மாட்டேங்குது வெக்கம் ஒரு வழியா கண்ண ஒசத்தி பார்த்தா அவன் அப்பவும் அப்படியே கண் வாங்காம பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் அவ்வளவு அழகு அவ சிரிச்சு போடுறா சிவன் அவளை இங்க வச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அப்புறம் இங்கேயே தங்கிட்டாரு இப்பவும் அந்த ஐதீகம் இருக்கு இந்தூர பொறுத்தவரையில இப்பவும் அவதான் மகாராணி 
கம்பத்தடி மண்டபத்தில் மீனாட்சி திருக்கல்யாண சிற்பத்தை வரைந்து கொண்டிருந்த ஆரனை பிடித்து ஒரு முதியவர் நீ யார் எந்த ஊர் என்ன செய்கிறாய் என்று விசாரித்து பிலோமினாவை ஏற இறங்க பார்த்து ஓ கிறிஸ்டியன்ஸா என்று தெளிவுபடுத்திக் கொண்டு ஸ்னேகபாவத்துக்கு வந்ததும் தானே முன்வந்து கோவிலின் ஐதீக கதையை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் பிலோமினாவுக்கு நன்கு தெரிந்த கதைதான் இருந்தாலும் கேட்டாள் முதியவர் நன்றாகத்தான் ஆங்கிலம் பேசினார் ஆனால் அந்த கதையை மட்டும் குழந்தைத்தனமாக சொல்லிக் கொண்டிருந்த பாணி புன்னகையை வரவழைத்தது இந்து கதைகள் எல்லாமே கல்யாணத்தை பத்தியதாவே இருக்கே என்றான் ஏரன் ஆமா தம்பி கல்யாணம் கோலாகலம் திருவிழா இதெல்லாம் இல்லாம என்னத்த வாழ்க்கை என்றார் தாத்தா மீனாட்சியோட கல்யாணத்தையே இங்க நாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் கொண்டாடுவோம் உடனே பொறி தட்டியவன் போல இவங்க பேரு கூட அதுதான் பிலோமீனா என்றான் ஆரன் பிலோமினா முகம் பிளக்க சிரித்தாள் இந்த ஊர்ல பிறந்த அத்தனை பொண்ணுங்களுமே எங்களுக்கு மீனாட்சி அம்மா தான் தம்பி என்றார் தாத்தா அவளை பார்த்து புன்னகைத்து இதுல மதம் எல்லாம் வராது என்றார் கடைசி வாரத்தில் ஒரு நாள் அவனே அந்த பேச்சை எடுத்தான் பிலோமினா உங்க ஊர்லாம் எப்படி ஏற்பாட்டு கல்யாணம் தானே உங்களுக்கு கல்யாணம் ஏற்பாடாகலையா அவர்கள் மேல ஆடி வீதியில் கல்லில் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தார்கள் ஆரன் மேலை கோபுரத்தை வண்ண ஓவியமாக வரைந்து கொண்டிருந்தான் சரியாக வரவில்லை பக்கங்களை திருப்பி மீண்டும் மீண்டும் வரைந்தான் கோபுர காற்றில் மரங்கள் சலசலத்தன ஒரு வட இந்திய பயணக்குழு நிறத்தொகையாக கோபுரத்தின் பிம்பம் போல அவர்கள் அருகே அமர்ந்திருந்தது பெரியவர்கள் குறுகுறுப்பாக பார்க்க குழந்தைகள் சுற்றி ஓடி ஓடி விளையாடினார்கள் பிலோமினா காலை மடக்கி சுடிதாரை இழுத்து விட்டுக் கொண்டாள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஒன்னும் அமையல என்றாள் போன வாரம் கூட ஒருத்தங்க வந்தாங்க சிவகாசிக்காரங்க இந்து குடும்பம் இப்ப யாரும் அப்படி கொடுக்கறது இல்லையேன்னு அப்பா யோசிச்சாரு ஆனா அவங்களே வேண்டாம் சரி வராதுன்னு பதில் எழுதிட்டாங்க பிலோமினா தோலை குலுக்கினாள் அது கிடைக்குது நீ சொல்லு உனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாதா விளையாட்டுத்தனமாக மாறியது அவள் குரல் அவன் முகம் சிவந்து தூரிகையை கீழே வைத்து அப்பாலே பார்த்தான் கழுத்து நெளிந்தது இல்ல எனக்கு பெண்களை பிடிக்காது என்றான் ஐயோ என்று பிலோமினா கருத்து முகத்தில் பல் தெரிக்க கடகடவென்று சிரித்தாள் என்ன கூட வா அவன் சட்டென்று திரும்பி அவள் கையை பிடித்தான் திடீரென்று அப்படி செய்வான் என்று அவள் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை யாரும் பார்க்கப் போகிறார்களே என்று சுற்றி பார்ப்பதற்குள் அவனுடைய கண்களில் இருந்த நெகிழ்வின் தீவிரம் அவளை கலங்க வைத்தது உன்னையா அவன் பார்வை நாய்க்குட்டியின் ஈர மூக்கை போல இருந்தது ஒன்ன சொல்வேனா ஒன்னத்தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே என்றான் அன்றிரவு அதை பிரிசில்லாவிடம் சொன்னபோது ஏதாவது லவ் ஃபெயிலியர் கேஸா இருக்கும்கா என்று உலகை பார்த்து சலித்த பாட்டியைப் போல சொன்னாள் ஒரு நாள் கோயில் மண்டபத்தின் கல் குளிர்ச்சியில் அமர்ந்தபடி தன்னுடைய சொந்த ஊரில் தான் வரைந்த படங்களை பிலோமினாவுக்கு காண்பித்தான் ஆரன் வெளியே காய்ந்த வெயில் ஒளிச் சிதறல்களாகவே மண்டபத்திற்குள் நுழைந்தது அவ்விடங்கள் மட்டும் சற்றே வெம்மையுடன் இருந்தன மற்றபடி கோயில் கல்லில் இதமான குளிர் உறைந்திருந்தது அமெரிக்காவின் வடகிழக்கு எல்லையின் வெர்மாண்ட் மாகாணத்தில் ஸ்பிரிங்ஃபீல்ட் என்ற ஊரில்தான் ஆரன் பிறந்தான் அந்த ஊரில் வருடத்தில் முக்கால் பகுதி நாட்கள் ஒளியே கிடையாது என்றான் ஆரன் அவர்களுடையது மிகப்பெரிய வீடு கிட்டத்தட்ட மாளிகை அப்பா பாஸ்டர் பாதி நாள் ஊரில் இருக்க மாட்டார் அம்மா நோயாளி பாதி நாள் படுக்கையை விட்டு எழும்ப மாட்டார் வேலைக்காரர்களிடமிருந்து ஒளிந்து கொள்ள வசதியாக நிறைய இடங்கள் இருந்த வீடு அது குளிர் உறைந்த இருட்டான இடங்கள் பெரிய சிலுவை வடிவில் ஒரு சவப்பெட்டி கூட இருக்கும் அதில்தான் நிறைய ஒளிந்து கொள்வேன் என்றான் ஆரன் அங்கு நிறைய காடுகளும் வருடத்தில் பாதினால் பனியும் இருக்கும் பனிக்காலத்தில் நாளெல்லாம் இரவெல்லாம் பனி பொழிந்து கொண்டே இருக்கும் நில்லாமல் பொழியும் நிசப்த இசை அப்போது வானில் ஒளியே இருக்காது சாம்பல் நிற கோட்டு போர்த்தியது போல இருக்கும் உலகம் நிறங்கள் இருக்காது ஒளி இல்லாததால் நிழல்களும் இருக்காது நிழல்கள் இல்லாததால் காட்சியிலும் ஆழம் இருக்காது அம்மா இறந்த பிறகு வீட்டில் இருக்க பிடிக்காமல் சுற்றி இருக்கும் காடுகளில் அலைகையில் பனியேந்திய மேப்புள் மரவரிசைகளை வரைந்து வரைந்து ஓவியம் கற்றுக்கொண்டான் 
பிறகு பல ஊர்களை வரைந்திருந்தான் பிட்ஸ்பர்கின் கரிச்சுரங்கங்கள் நியூயார்க் நகரின் சப்வேக்கள் தென் பிராந்திய கருப்பினத்தரவர்களின் பொந்து வீடுகள் ஆனால் இந்த ஊரில் அவன் கண்ட ஒளியையும் வண்ணங்களையும் அவன் இதற்கு முன்னால் கண்டதும் இல்லை வரைந்ததும் இல்லை உங்க ஊர் மொத்தமுமே ஒரு ஃபேன்சி ஸ்டோர் என்றான் பிலோமினா அவன் உற்சாகத்தை கேட்டு புன்னகைத்தாள் உண்மைதான் அவன் எங்கு நிறங்கள் சிறந்திருப்பதை கண்டாலும் நின்று விடுவான் சித்திரை வீதியை ஒரு முறை சுற்றி வர மூன்று மணி நேரமாகும் என்று பிரிசில்லாவிடம் பெருமூச்சு விட்டபடி சொன்னாள் வெங்கலம் குங்குமம் பறக்கும் ஹெலிகாப்டர் பொம்மை வெற்றிலை மயிலிறகு சுங்குடிச்சேலை கரும்பு மருதாணி மல்லிகைப்பூ காதில் மாட்டும் தொங்கட்டான் என்று எதை கண்டாலும் நின்று விடுவான் நாகப்பட்டினம் அல்வா கடையில் அல்வாவின் நிறத்தை வைத்து ஒரு ஆராய்ச்சி கடை வீதியில் செண்பகப்பூவின் நிறத்தையும் மனத்தையும் வைத்து இன்னொரு ஆராய்ச்சி அன்று பேருந்தில் திரும்பி வரும்பொழுது ஜன்னலிலிருந்து பிலோமினா அதை பார்த்து உற்சாகமாக சுட்டிக்காட்டினாள் தென்கரை கம்மாய் நிரம்பி இருந்தது மாலை சூரியன் சிவந்த பிழம்பாக அதில் இறங்கிக் கொண்டிருந்தது கண்மாய் நீர் தீயின் வண்ணத்தில் அலையடித்தது மே மாதம் கிட்டத்தட்ட முடிந்துவிட்டது ஆகவே கண்மாய்க்கு தண்ணீரை திறந்து விட்டிருக்க வேண்டும் அப்படியென்றால் மேற்கே மழை தொடங்கிவிட்டது இன்னும் இரண்டு நாட்களில் மதுரைக்கு வந்துவிடும் ஆரன் கிளம்புவதற்குள் வர வேண்டும் பிலோமினா நீ ஏன் எப்பவுமே கருப்பு சாம்பல் தவிட்டு நிறம் இதுல மட்டும் ட்ரெஸ் பண்ற ஏன் வண்ணம் பிடிக்காதா என்றான் ஆரன் பிலோமினா அஸ்தமன ஒளி முகத்தில் பட்டது போல சிவந்தாள் பின் உடனே அவனை நோக்கி திரும்பி அவன் கையை தட்டி ஆமா உனக்கு எப்பப்பாடு நிறங்கள் தான் என்றாள் ஆரன் சிரித்தான் இன்னைக்கு உங்க வீட்டில் சாப்பிட சொல்லி உங்க அம்மா சொன்னாங்க இன்னும் ரெண்டு நாளில் கிளம்புறேன்ல அதான் எல்லோருக்கும் ஒரு சின்ன அன்பளிப்பு வாங்கியிருக்கேன் அதான் உங்ககிட்ட முன்கூட்டியே கேட்டுக்கிட்டேன் என்றான் சாந்தமேரிக்கு சிவப்பு நிறத்திலும் பிரிசில்லாவுக்கு பச்சை நிறத்திலும் பிலோமினாவுக்கு வான் நீல நிறத்திலும் மஞ்சள் புள்ளிகள் வைத்து சுங்குடி சேலைகள் வாங்கியிருந்தான் தேவதாசுக்கும் ஃபாதருக்கும் வேட்டி சட்டை எங்கன போய் வாங்கினீங்க நல்லா ஏமாத்திருப்பாக பாப்பாவை கூட்டி போக வேண்டிதானே என்று சாந்தமேரி அங்கலாய்த்தாள் அன்று விருந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டு எழுந்து கை கழுவ வெளியே செல்கையில் எதிரில் பிலோமினா வந்தாள் புடவை பிடிச்சிருக்குல்ல என்று கேட்டான் எதுக்கு இதெல்லாம் சும்மா பெரியத்தனம் என்றாள் பிலோமினா தன் கை மூட்டால் அவன் கையை இடித்தபடி சென்றாள் கடைசி நாளன்று மதியம் அவன் கேட்டது போல பரங்குன்ற மலையடிவாரத்துக்கு கூட்டிச் சென்றாள் வழி கேட்டு இருவரும் மலையின் மேற்கு முகத்தில் ஏறினார்கள் மரங்கள் செறிந்திருந்த மலைப்பாறை பாதை கற்படிகள் ஆட்களே இல்லை அன்று வானம் மேகம் செறிந்திருந்தது காற்றில் ஈரம் நாசியில் மண்வாசம் தூரத்தில் எங்கேயோ மழை ஏற ஏற தூரத்தில் நாகமலையின் கோட்டுக்கப்பால் மேகங்களையும் மழைச்சரிவுகளையும் ஒளிக்கோடுகளாக பார்க்க முடிந்தது படிகளை விட்டு மலையின் முகத்திலேயே நேரடியாக ஏறினார்கள் எதிரே தென்கரை கண்மாய் இராட்சச முகம் ஒன்றில் பதித்த நீலக்கண் ஏதோ சொல்ல வருவது போல அவர்களை கீழிருந்து கண்கொட்டாமல் நோக்கியது ஆரன் வரைந்து கொண்டிருந்தான் மேலே குன்றின் முகத்தில் ஒரு படையாக குரங்குகள் இறங்கி வந்தன குட்டிகள் அம்மாக்களின் அடிமடியை பற்றியிருந்தன பிலோமினா மிரண்டு நகர்ந்தாள் ஆனால் அவை ஒன்றும் செய்யாமல் ஒதுங்கிச் சென்றன ஆரன் அங்கேயே அமர்ந்து அவற்றை வரையத் தொடங்கினான் காற்று மாறியது மழை நெருங்குவது போல இருந்தது வா இறங்கலா மழை வரும் என்றாள் பிலோமினா ஆரன் தன்னுடைய தாள்களை நேர்த்தியாக நளினமாக அடுக்கி கவனமாக தோல் பைக்குள் செறித்து வைத்து கைப்பையில் போட்டுக்கொண்டான் பையிலிருந்து இன்னும் மெல்லிய செண்பக வாசம் வந்தது அவன் ஒரு நீளமான காகித குழாயை எடுத்தான் அதை பிலோமினாவிடம் கொடுத்தான் இது உனக்காக என்றான் மழை பொட்டு பொட்டாக தொடங்கியது பிலோமினாவுக்கு அதை திறந்து பார்க்க நேரமில்லை தலையை ஷாலால் போர்த்தியபடி மரங்கள் செறிந்த கற்படிகளை நோக்கி வேகமாக நகர்ந்தாள் ஆரன் பின்தொடர்ந்தான் மலையின் அடிவாரத்துக்கு வந்தபோது மெல்லிய சாரலாகி இருந்தது மழை கோடை மழையின் வருகையை அறிவிக்கும் நீர்ப்பதக் காற்றும் குளிரும் கிளம்பியிருந்தது மெல்லிய பனிமூட்டம் ஆரன் பிலோமினாவையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் நால காலையிலேயே புறப்படணும்ல என்றாள் பிலோமினா ஆமா ஆறு மணிக்கெல்லாம் ரயில் சென்னைக்கு அங்கிருந்து டெல்லி எட்டாம் தேதி டேராடோன் போறேன் சரி 
அப்போ பார்க்கலாம் ஃபிலோமினா மெல்ல அவன் கையை தட்டினாள் ஏதாச்சும் வேணும்னா வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணு சம்பிரதாயமான விடை பெறும் வார்த்தைகள் வேறென்ன சொல்வது இருவரும் முழித்து முழித்து பார்த்தார்கள் அவன் பார்வை மாறவே மாறாதா என்று பிலோமினா வியந்தாள் நாய்க்குட்டியின் மூக்கை போல ஒரு பார்வை பின்னால் நின்ற அசைவு அறியாத மலைக்குன்றின் நிறத்தில் கண்கள் கல்லும் தேனும் கலந்தது போல ஏதோ ஒரு கணத்தில் அவன் சரி பார்க்கலாம் என்று சொல்லி புன்னகைத்து திரும்பி கூட்டத்துக்குள் மறைந்தான் அவள் சற்று நேரம் அங்கேயே நின்றாள் பின் அவளும் திரும்பி வீட்டுக்கு போனாள் அன்று இரவு பிலோமினா உடனே தூங்கிவிட்டாள் அதிகாலையில் விழித்தபோது தான் எங்கே இருக்கிறோம் என்று ஒரு கணம் நினைவு தப்பினாள் காற்று வெளியில் விழித்துக் கொண்டது போல் கட்டிலிருந்து காலை கீழே ஊன்றினால் அது மேகப்பஞ்சில் பதியும் என்பது போல அது தன்னுடைய அறைதான் தன் படுக்கைதான் என்ற பிரஜை வர கொஞ்ச நேரம் பிடித்தது எழுந்தபொழுது வெளியே மழை சாற்றிக் கொண்டிருந்தது இருட்டாகவே இருந்தது குளிக்கும் போதுதான் ஹேரன் அன்று கிளம்பிக் கொண்டிருப்பான் என்றும் உடனே அவன் முந்தைய நாள் கொடுத்த படக்குழாயும் நினைவுக்கு வந்தது கூந்தலை கூட சரியாக உதர்த்தாமல் நைட்டியில் கைகளை துடைத்தபடி தன்னுடைய அறைக்குச் சென்று அந்த குழாயை திறந்தாள் பிரிசில்லா பக்கத்து கட்டிலில் எழுந்து உட்கார்ந்து இந்த வேளையில் இவள் என்ன செய்கிறாள் என்று கண்களிலிருந்து தூக்கத்தை துடைத்தபடி பார்த்தாள் பிலோமினா குழாயிலிருந்து எடுத்த தாளை படுக்கையில் விரித்ததை அவள் முதுகு மறைத்தது அவள் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் சப்தத்தை கேட்டுத்தான் பிரிசில்லா முழுவதுமாக முடித்துக் கொண்டாள் அக்கா என்னக்கா என்னாச்சுக்கா பாய்ந்து எழுந்து வந்து அவள் தோளை பிடித்து கண்ணத்தோடு கண்ணம் வைத்து அந்த காட்சியை பார்த்தாள் அவளும் பேச்சறிந்து நின்றாள் பிலோமினாவின் படுக்கை அளவுக்கே பெரிய தாளில் வரையப்பட்டிருந்தது அந்த ஓவியம் கண்ணை நிறைக்கும் வான் நீல பின்னணி அதிலிருந்து தாளை கிழித்து பாய்ந்து எழுந்து வருவது போல மண்ணிறத்தில் ஒரு குதிரை அந்த குதிரை தன் தலையை கம்பீரமாக பின்னால் தள்ளியிருந்தது ஏதோ அரிய நறுமணத்தை நுகர்வது போல மூக்கை உயர்த்தியிருந்தது அன்பு மிகுதியில் கைகளை விரித்து பாய்ந்தோடி வருவது போல முன்னங்கால்களை ஒன்றின் மேல் ஒன்று தூக்கியபடி உடலே ஒரு அசைவென நிகழ்த்தி நிறுத்தியிருந்தது அந்த அசைவுடன் குதிரையின் ஒவ்வொரு பாகமும் எப்படியோ ஒத்திசைந்து சமன் கொண்டிருந்தது தன்னுடைய வெளிப்பாட்டை தானே கண்டு ஆச்சரியப்படுவது போல இருந்தது அதன் முகம்பாவம் பாதி கணைப்பில் சிலுப்பி வாய் திறந்து ஐயோ என்ற கழிப்புடன் சிரித்தது பல்வரிசை அதன் முகத்தை இரு துண்டுகளாக வெட்டியது அந்த குதிரை தன் முகத்தை திருப்பி பிலோமினாவின் கண்களை சந்தித்தது மின்மினிக் கண்கள் பொன்னிறத்தில் இரண்டு ஒளிப்புள்ளிகள் பிரிசில்லா மெதுவான குரலில் ஓ என்றாள் அவள் குரல் வண்ணத்து பூச்சி போல படப்படத்தது அக்கா அக்கா உனக்கு தெரியல என்றாள் பாரு பாரு பிலோமினா அப்போது அதை பார்த்து விட்டிருந்தாள் அதன் பிடரி மயிர் பின்னலாக நீண்டது விழா பகுதியில் பளபளக்கும் தோல் நெளிநெளியாக வழிந்தது அவள் அணியும் ஷாலை போலவே மினுமினுக்கும் கண்களும் விளையாட்டில் சுழலும் வாலும் சிரிப்பில் திறந்த வாயும் தெரித்த குதிரை பற்களும் அவள் நன்கு அறிந்தவை கண்ணாடிகளுக்கு அப்பால் நீர் பிம்பங்களுக்கு அப்பால் மலைகளுக்கு அப்பால் மேகங்களுக்கு அப்பால் ஒரு முகம் எங்கேயோ வாழும் ஒன்று பிலோமினா நிமிர்ந்தாள் உன் மஞ்ச பிளவுஸ் எங்கடி என்றாள் பிரிசில்லா புரியாமல் திக்கினாள் அக்கா நீ என்ன கேட்ட ஆனால் பிலோமினா காத்திருக்கவில்லை எழுந்து போய் அவள் அலமாரியை திருப்பி போட்டாள் தேடி பிரிசில்லாவின் ரவிக்கை ஒன்றை எடுத்தாள் தேன் நிறமா செண்பகப்பூ நிறமா அல்லது மின்மினியின் ஒளி நிறமா அவள் அந்த மஞ்சள் ரவிக்கையை கைகளில் ஏற்றி அணிந்து கண்ணாடியில் சரிப்படுத்திக் கொள்வதை பிரிசில்லா என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் பார்த்து கொண்டு பதை பதைக்க நின்றாள் பிலோமினா நீல நிறப்புடவே எடுத்து பிரித்து விறுவிறுவென்று உடுத்தினாள் ஆகாய நீளம் மஞ்சள் நிறத்தில் ஒளிப்புள்ளிகள் மடிப்புகள் சரியாக விழாத போது பிரித்து மீண்டும் கட்டினாள் பொறுமையின்றி என்றாள் பிரிசில்லா அவளை அறியாமல் ஓடி வந்து காலருகே அமர்ந்து அடிமடிப்புகளை சரி செய்தாள் நீவி மடிப்புகளை சீராக அடுக்கி முந்தானையிட்டதுமே பிலோமினா வேறொருத்தியாக வளர்ந்து விட்டது போல் இருந்தது அந்த வேறொருத்தி கைகளில் வளையல் அடுக்கினாள் கண்ணுக்கடியில் மையிட்டுக் கொண்டாள் கூந்தலை காதோரம் எடுத்து சுருட்டி பின்தலையில் ஒரு நொடியில் பொருத்தி கொண்டாள் குரல் கம்ம அக்கா அல்லிப்பு மாதிரி இருக்க தெரியுமா என்றாள் பிரசில்லா அந்த வார்த்தைகள் தன் வாய்க்குள் எங்கிருந்து வந்தது என்று அவளே வியந்தாள் அங்கு நடப்பது எல்லாமே தன் வயதை மீறிய ஒன்று என உணர்ந்தாள் பிலோமினாவுக்கு எதுவுமே காதல் விழுந்ததாக தெரியவில்லை 
மிகுந்த யோசனைக்கு பிறகு இன்னும் மெதுவாக அக்கா இந்நேரத்துக்கு அந்த பையனோட ட்ரெயினு கிளம்பியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்றாள் பிரசில்லா பிலோமினா கண்ணாடிக்குள்ளிருந்து ம் என்றாள் நிறைவடைந்ததும் பிரசில்லா நோக்க அவள் நிதானமாக வீட்டின் நீளத்தை கடந்து நடந்து வந்தாள் வாசல் கதவை திறந்து போட்டு நிலைப்படியில் நீலப்புடவை சரசரக்க நின்றாள் சாரல் நின்று மேகங்கள் பிரிந்து சென்று கொண்டிருந்தன மழை புத்துயிர் புகுட்டியிருந்த சாலையில் அவள் பாதத்தை வைத்தபோது மேகங்களுக்கிடையே ஒரு ஒளிக்கீற்று பிளந்து வந்து பேரழகியாக தெரிந்த பிலோமினாவை தொட்டது ஒளி முற்றும்